Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga bagay na hindi mo dapat pinapahid sa iyong mukha. Baka kasi sa halip na gumanda ka, kabalik tara ng mangyari. Hi! This is Wang! Welcome to my YouTube channel! So, gaya na sinabi ko sa video natin ngayong araw, pag-uusapan natin yung mga bagay na hindi mo dapat nilalagay sa mukha mo. Na akala mo okay lang, yung pala hindi. Pero bago tayo magpatuloy dun sa ating video, huwag mo kalimutang isubscribe itong aking YouTube channel kung hindi ka pa nakasubscribe. At i-click mo na rin yung notification bell para sa mas marami mga video na katulad nito. Idamay mo na rin yung aking Facebook page na Teacher Wang kasi ini-upload ko rin to sa aking Facebook. Yon! By the way, itong ibabahagi ko sa inyo ay credited sa The List. Okay, ito ay isang website na maraming mga author about to sa pagpapaganda. So, yung author nito ay si Brittany Brawley. So, lahat ng sasabihan ko ay base lang sa nabasa ko sa kanilang website. Kung mas prefer nyo na magbasa, I'll be putting their link in the description box. Pero kung mas gusto mo yung simpleng discussion, Tagalog, dito tayo. Ayan, so yung discussion natin, pasisimplihin lang natin. Kasi alam ko, ayaw nyo ng madaldal na vlogger at medyo mahabang sinasabi. Ayan. So, simula na tayo. Okay, so, isa sa hindi mo dapat nilalagay sa mukha mo ay yung body lotion. Obviously, body lotion is made for the body, not for the face. According kay Dr. Michael Kaminer, isang dermatologist at cosmetic surgeon, okay lang daw siya kung paminsan-minsan. Halimbawa, naubusan ka ng moisturizer or XR, emergency, kailangan mo ng moisturizer, wala kang pang face, yung pangkatawan lang, pwede mo siyang gamitin paminsan-minsan. Pero kung gagawin, gagawin mo siyang habitual or yun na forever yung gagamitin mo sa mukha mo, yun na yung problema kasi pw pwedeng maklag ng body lotion ang iyong mga pores sa mukha. O alam mo na, kasunod, pag naklag ang pores, tutubuan ka na ng tigilig pagkatapos. Number two is bar soap. Yes, yung bar soap kasi ay nakaka-dry siya talaga ng balat. Kung na-testing nyo na kay beauty soap yan, kay ordinary soap, nakaka-dry. Meron lang ilang bar soap na merong moisturizer, pero karamihan ng mga bar soap nakaka-dry siya ng balat. Kung nakaka-dry siya ng balat sa kamay, what, sa kamay, sa katawan, what more pa sa muka? So much better to use cleanser that is made for your face. Next is toothpaste. Oo, may gumagamit ng toothpaste kasi yung iba, ginagamit nila itong facial mask. Actually, may video rin ako yung hinalo ko pa nga yata sa Nivea. Um, yung iba, ginagamit nito as pampatuyo ng tagyawat. So, meron talagang ilang tao na makakapagpatunay na talagang gumagaling yung tagyawat nila kapag ka nilalagyan nila ng toothpaste. Tapos, yung iba, ginagamit din to. Hinahalo sa lemon, inaplay sa kilikili. Merong iba, pumuputi yung kilikili. Pero, um, yung mga derma, hindi siya sinasuggest na ipahid sa muka kasi katulad ng bar soap, yung toothpaste ay nakakadry ng balat. Next is hairspray. Meron palang gumagamit ng hairspray sa muka. Hindi ko to alam. Actually, ngayon ko lang nalaman na yung iba pala, ginagamit yung hairspray as uh, alternative sa setting spray kasi mas mura yung hairspray. Uh, obviously, nilikha siya sa box so hindi siya dapat nilalagay sa muka. According to Dr. David E. Bank, yung hairspray ay mayroong alcohol na nakaka-strip out ng skin moisture. So, pwede rin itong maklag yung pores mo at pwede magresulta sa irritation at pagkakaroon ng acne. Pero siguro ako, hindi ko gagamitin ng hairspray sa muka. Malakit kaya yun. Okay, next to the list is lemon. Oo, maraming gumagamit ng lemon sa balat. Hindi lang sa muka, sa balat. Uh, Nadiscuss na natin sa previous video, may ilan ako mga uh, nag-comment sa akin na nag-try ng kalamansi. Yung kalamansi ay lemon same effect, nasunog ang balat nila. So, bakit nga ba hindi dapat nilalagay ang lemon sa muka? Okay? So, una, yung lemon at kalamansi is sobrang asidi. Isa pa, according to uh, Dr. Doris Day, isang dermatologist, yung lemon ay merong isang chemical na tinatawag na soralin. Ito ay isang powerful chemical that makes your skin very sensitive to the light. So, kapag nagpahig ka nito sa balat mo, yung lemon, at nabilad ka sa araw, masusunog yung balat mo. Next to our list is hot water. Merong mga gumagamit ng hot water sa muka pag hilamos kasi naniniwala sila na Um, tawag dito, nakakagaling siya ng tagyawat. Yung iba ginagawa yun eh, naghihilamos ng mainit, nag-i-scrub, tapos naghihilamos ng malamig. O, oh, meron gumagawa nun. Actually, ginawa ko rin yun dati. Kaya nga lang, ang problema, pag gumagamit ka ng hot water sa katawan mo, hindi lang sa muka, yung hot water kasi ay sobrang nakakadry siya ng balat. Nai-strip out niya yung natural moisture ng ating skin. Next to our list is egg white. Yung egg white, maraming gumagamit nito. Ang purpose pala ng pagpapahid ng egg white sa muka is para mabawasan yung sobrang oil. At kasi ako ginagamit ko kasi parang feeling ko pag magamit ako ng egg white, nababanat yung muka ko. As in, 
makinis yung mukha ko. Yun nga lang, ang problema sa egg white, nagtataglay ito ng salmonella. Yun nga lang, hindi naman, hindi ka naman, hindi, kung baka hindi naman papasok agad sa katawan mo yung salmonella bacteria dahil lang nagpahid ka. That is according to Dr. Doris Day. Pero, kasi dahil pinahid mo yan sa mukha, mayroong possibility yan na ma-ingest mo siya. Ma bawa, na, na ganun ka. Kasi yung puti ng itlog, nalasahan mo. Minsan kasi ako, nal nangyayari yun, nalalasahan ko. So, possible na yung salmonella bacteria ay makapasok sa katawan mo. Kung may salmonella bacteria, yung itlog. O, syempre, hindi naman natin malalaman kung meron na yun o wala. ba diba? So, much better kung gagamit ka ng mask, wag na lang yung itlog. Marami namang mask na nabibili sa market. Ah, mas maganda pa sa balat. Next to our list is mga products na walang ingredients. Meron talagang ilang mga products na walang ingredients. Sorry to say, meron talaga akong mga natatry yung ibang mga PR package. Walang ingredients. Pero, ayun. Huwag natin gagamitin kapag ka walang ingredients. Pagka walang ingredients, hindi ko siya uh, ginagamit. Bakit? Kasi hindi mo alam kung anong nakalagay dyan. Kung anong chemical na nakalagay dyan. Baka mamaya may asido pala yan, hindi mo alam. Masunog yung balat mo. Daba. Next to our list is hydrogen peroxide. Yung hydrogen peroxide, mas kilala natin sa agua oxinada. O yun yung ginagamit natin kapag ka nasugatan tayo, tapos bumubula-bula. Yung iba ginagamit siyang pampakuti kasi ano naman talaga siya, kung baga meron siyang lightening effect. In fact, pwede rin siyang ilagay sa buhok. Yung iba ginagamit yun kasi nabibleach yung buhok nila. Actually, ginawa ko yun dati. Talaga magbibleach yung buhok mo pag gumamit ka ng hydrogen peroxide. Pero according to Dr. Doris Day, Um, yung paggamit ng hydrogen peroxide sa mukha ay pwedeng makairita sa mukha mo kasi nga toxic siya sa skin cells natin. Ayan. So, last but not the least is glue. Yes, yung glue, Elmer's glue. May gumagawa niya, ginahaluan ng activated charcoal at ginagamit siyang DIY blackheads remover. Oo. Um, merong gumawa niya daw sa Instagram. Talagang Oo, talagang natanggal ang blackheads. Pero kasi dahil ang glue ay hindi naman ginawa para sa balat. Meron niyang mga ingredients na hindi angkop sa ating skin. Kaya, kesa gumamit ka ng Elmer's glue at ilalagay mo sa mukha mo na hindi mo alam kung mahihiyang ka o hindi, eh di bumili ka na lang ng mga blackhead remover sa drugstore. ba diba? hindi, so, hindi naman ganong naglalayo ang presyo. Mahal din kaya ang activated charcoal at yung Elmer's glue. Ayan, so that's all for this video. Yun nga yung sampung mga bagay-bagay na hindi mo dapat ipahid sa mukha mo according sa website ng The List. So, kung gusto nyong basahin ng buo ito, walang labis, walang kulang, again, ilagay ko ang link sa description box below. Magkita-kita po tayo muli sa aking mga susunod video. See you in my next one. Bye!